まあ、そこでね、この間話をしたあのカーシェアのちょっと詐欺まがいなことについてね、あれからちょっといろいろと調べたり見たりして、まあ、なんとなく全容が分かるような、分からないようなっていう感じだったので、まあね、あのー、メンバーのところでちょっと深く掘り下げつつ、そのあたりはね、お話をしていこうかなとは思っております。はい、さん、こんばんは。よろしくお願いします。まあ、皆さんにもちょっとね、あの、騙されないようにということで、ちょっと話だけはね、しておこうかな。うんとね、こういう、高級車専門カーシェア会社が破綻して、600人がローン時刻っていうような話がね、今ネットのニュースとか記事とかには出ております。まだね、あの、テレビのあの、ワイドショーとかでは出てないので、ニュースでもほとんど上がってないので、あんまりね、知らないっていう方も多いかなとは思うんですけれども、ちょっとね、まあ、いわゆる投資詐欺に近いんじゃないかなっていうことが今ね、ちでちょっと騒がれております。それをこの間の土曜日のね、メンバー限定のところでちょっとお話をして、まあ、それに関して、まあ、それからいろいろとまたね、ちょっと調べた内容で、またね、皆さんとちょっとお話ししようかなと思っております。皆さんもね、ちょっと騙されないようにということで、えっ、ー、と、まあ、基本的に投資の勧誘とかは大体詐欺なので、まあ、こういうね、ことがありました。まあ、カーシェアを歌い文句にしてね、車の契約をさせて、で、まあ、そのまま、その、えー、カーシェアの会社の方が、事業停止、破産、しますっていうことでもうあのなんだ会社の代表の人とかもいなくなってしまったともう連絡がつかないっていう状況で被害者の人はもう多額の借金だけ残ったとまあなんかね1000万とか超えるような方も結構いるとうんまあ600人まあだから600人で600台以上の被害はあるっていうことでまあ1人当たりまあ、ローンが相当ひどいみたいなんで、まあ、の投資話はね、基本的に大体あの変な勧誘とかはね、大体嘘なんでね、うん、騙されないようにしてね。で、まあ、この辺のね、あのー、まあ、オーバーローンって今ね、ここに書いてあるんだけれども、オーバーローンっていうのは要するに、実際のものの適正な価値よりも高い金額で契約をさせるっていうことだよね。例えば、あの、まあ、100万円の車を、実際に普通に売られてる金額として適正価格が100万円なのを、まあ、200万円というような形でローンを組ませるっていうような感じだよね。よくあるのが、あの、えっ、ー、と、借金を埋めるために、こう、わざとグルになって、例えば100万円の借金があれば、100万円のものを200万円っていうことにして、ローン会社に申請をして、まあ、販売会社とグルにならなかんだけど、それで、まあ、200万円のローンが降りれば、そうすると、まあ、自分には200万円のローンが残る形になるんだけど、まあ、一応、車、車なら車、100万円の車と、あと100万円は、その、借金返済っていうのに回せると。まあ、そういうのがオーバーローンってやつだよね。うん、裏で使われたりするね。まあ、これは犯罪行為なんで、バレたらまずいことなんだけれども、まあ、それに近いようなもんだよね。うん、実際にはもう本当にボロ車を高値で売らせていなくなっちゃいましたね。いいんちゅうね。そうそうそうそう。特にあのね、20代、30代の若い人と、あの、主婦の方とか、そういう方がね、かなりあの、ツイッターとか、いろいろそういうのとかで、勧誘を受けて、そこから、しかも、1円もお金はいらない。要するに、一切未然を切らないで、毎月お金が入ってくるっていう勧誘だったみたいなんだよね。あだから一円も払わずに、ただ契約書にサインをすれば、毎月お金が小遣いが入ってくるって、そんな話あるわけないじゃんね、普通に考えて。それをまあ、鵜呑みにしたじゃないけど、まあそういう形で騙されちゃった人っていうのが、500 600人、700人ぐらい。いるっていうことで、まあ、こう捕ま、捕まってないんだけどね。捕まってないっていうかね、多分ね、捕まんない。捕まんないっていうかね、詐欺になんない。うん、これは。うん、だからね、皆さんね、騙されんようにしてね。<笑>カーシェアって今はね、
このカーシェアっていうのは、あのー、普通にあのタイムズとかさ、あるじゃん。借りてこうとかさ。ああいうやつとはちょっと違う。これはいわゆる、あのー、自分のマイカーを他人に貸すっていうカーシェアってやつだよね。で、あの通常の,あのタイムズとか、ああいうやつはレンタカーのカーシェア。まあ、カーシェアって言ってるけど、まあ、レンタカーなんだよね。だから全くもって、あのものが違うっていうことで、だから別物と考えてはほしい。うん、このカーシェアっていうのは、今最近いろいろとね、あのー、話題にもなったりして借りれるてる人とかもいるんだけど、結構いろいろ問題があるらしい。まあ、あるよねっていうことなんだけど、うん、要するにまあ貸したら車そのまま持ってかれちゃったとかね、うん、まあぶつけられて、まあ自分の車が廃車になっちゃったとかね。まあそういう話も当然出てくるので、だからまあこういうのをもしね、自分でやってたり考えたりしてる人は、そのあたりだけは気をつけてほしいかな。うん、まあお小遣い稼ぎっていう部分で出てくるけど、うん、まあなかなかね、うん、<笑>あんまりおすすめはどうだろうねーっていう気はする。うん、特にここは、高いこう高級車専門なんで、まあ大体高級車だよね。実際にね、安いんだわ。うーん、だから1日借りて、1日借りて1万円ちょっととかで借りれちゃうので、だから僕はこの間借りたロードスターで、1日借りて、えー、っと、保険込みで1万6000円ちょっとだから、そう考えると、こっちの高級車の方が全然安いわけだよね。だから高級車って言っても本当の高級車とかだからさ、うん、だから本当に安く借りれちゃうんだけれども、やっぱりね、トラブルとかが起こるからさ、こういうのはなかなか難しいよね。うん、本当に。これはね、あのー、カーシェア。こっちへあるのかなマイカーをこう、貸し借りをするっていうやつ。マイカーを貸し借りするってやつ。うん。まあ、無料のとこでは話せる範囲だけで<笑>。あの、お話を。だからこう、まあ、車が1台あって、ここにオーナーさんがいて、まあ所有者がいて、借りたい人がいると。で、ここで直接こうするんじゃなくて、まあ間に会社が入って、要するにマッチングサイトだよね。うん。だからここにこうすると、こっち側に連絡が来て、で、ここから車をこう、貸すとで、この人がこの人に返すと。だからここで全部勝手にやってくれるというのがまあ基本的な流れになると。ただね、結構あの保険とかいろいろな部分でだいぶいろいろあるみたいよ。事故したりなんかしたときには調べてみるとね。うん、面積具合とか、あの一番大きいところ。エニカっていうところ、あの DNA、まあ、あの野球とかのやってる DNA、横浜、うん、あそこの DNA とやってるところ、まあ、一番多分大きいとこなんじゃないかなと思うけど、やっぱあそこでも結局はそのトラブルとかは、ここの当事者同士で、ここでやらなきゃいけないので、ここでやりながら、事故があったときに、このオーナーがやることすごく多いみたいで。全部自分で基本やらなきゃいけなくて、車を貸して、あの、ぶつけて、戻ってきたら、こっちにも連絡を入れて、で、自分の車を、こう、修理工場に、修理工場に入れて、で、入れたこととかもこっちに連絡をして、で、その見積もりとかなんかも全部こっち側にきちんと自分が連絡して、こっからこっち行って、こっからこっちこっちみたいな感じみたいなんだよね。だからね、すごくオーナーさんがやることが多くて、で、ここで保険が入ってるから
保険が効くんだけど、その保険の上限を超えるとか、そういう時になると、当事者同士で話をしてくださいみたいな話になってくるらしいんだよね。うん。だからね、相当相手がめんどくさいと相当めんどくさいっていう話もあるらしいので。<笑>うん。だからそこら辺をね、ちょっと、ある程度覚悟した上でやってもらうといいかなっていう話です。ただ、投資話には、あのー、騙されないようにしてください。うん、まだそれはじゃあ、後で。そうなんだよね。うん。要するに、日本のルールでは、うんと、要するに、この、こう何えっ、ー、と、直接のこういう貸し借りみたいな、お金が絡むこういう貸し借りっていうのはできないんだよね。で、ここのところも、この真ん中の会社、その今言ってたエニカっていう一番大きいところとか、ああいうところになってきても、要するにレンタカーとして貸し出すこと自体はできないんだよね。要するにね、このオーナーさん、このオーナーさんと、この借りる人、えーっと、えーっと、貸す側と借りる側。この貸す側と借りる側で、この車を、要するに、共同使用するという建前なんだ。だからこのオーナーさん貸す側と借りる側っていうのが要するに共同使用。だから要するにこの人がこの人に一方的に貸すんじゃなくて、この車を共同で使用しますよっていうことで、この貸し借りではなくて共同で使用するよっていうことで成り立ってるということなんで、まあまあ、まあまあグレーっぽいよね。<笑>内容的には。うん、だからまあ、あのー、使ってもいいかもしらんけど。なるほど。確かにカーシェアって言ったら日本、カーシェアリングだろうね。<笑>ああ。うーん。うーん。だからまあそういうのも、どうなんだろうね。多分ね、アメリカとかあっちのとかあるんじゃないかなと思う。うん。ありがとうございます。<笑>そう。そういうのがね、結構あるので、そこで、あのー、騙されちゃったりなんかした人たちっていうのが、あの、普通にさ、こう自分の車をこうやって貸してるだけだったらよかったんだよね。これだったら自分の車を貸してるだけなんで、この事故のトラブルだけで済むんだけど、これが今回詐欺になったのは、要するに、いいよ。こう、ここにいる人が、要するにここの会社、まあ、いわゆる<笑>会社もバレてるんだけど、まあ、S 社って言われてるので、S 社なんだけど<笑>、うん。で、まあ、頭文字取ってるだけなんで<笑>、検索すればすぐカーシェア S、あの、カーシェア詐欺って言ったらすぐ出てくるんで<笑>、検索してもらえばすぐわかるんだけど。要するに、ここに、この勧誘をして、ここで車を持ってない方がいるので、この人に、要するに、あの、オーナーになりませんか車いりません。こちらの方から、あなたに車を用意します。で、ローンを組んで車を買うことにしてくださいと。ただ、あなたは車持つ必要ありません。こっちで全部管理をします。で、こっちから、お客さんの方に、こっちで全部こうやって貸し出しをしますと。
なので、一切何もすることはありません。なので、あの、契約だけしていただければ大丈夫です。で、月々のローンっていうのが、ローンを組んだときに、あの、まあ、支払われるので、支払わなきゃいけないじゃん、この人が。ローンをさ、車のローンをね。あと、いろんなもの、保険代とかさ、保険代とかかかるんだけれども、最初に契約をしてくれたら、最初に、あの、大体まあなんか50万っていうか、を差し上げますと。だから契約するだけで50万くれるんだよね。で、この毎月の支払い額っていうのは、こっちの方から、毎月、この、支払い額分を、お支払いしますと。支払い分を。で、ローン組んだ人に支払いの義務があるから、この人のところに引き落としで来るわけじゃんね。その銀行の引き落としだとかさ、カード組めばカードとかになるって。だからそこに引き落とし日の前に、こっち側にお金を入金しますので、そのまま引き落としていただければ、要するにこの人はここに入ってきたのをそのままこうやって流すだけなんで、まあ、一切痛手がなくて、で、カーシェアで貸してる分を、毎月、そのいくらとか。まあ、だから月に1万円とか、そういうのも、このカーシェアで貸した分の、その 5% かなんかを、こちらにお渡ししますと。だから自分の中で一切未然にも切らずに、何もせずに、お金が入ってきてただ出てくだけなんで、ローンも払ってくれる。で、最初に50万くれる。で、毎月お金入ってくれるっていう。もう何にもしないでも、自分だけ、あのお金が毎月入ってくるんだよね、銀行、銀行口座に<笑>。っていう話だったんだよね。で、これで最初のうちは、何ヶ月かは支払いがあったんだけど、それが、まあ突然、まあここは最初だけなんで、で、突然これが止まって、これが止まって、要するに全部お金が入ってこない状況にパチンってなってしまいましたよ。だけど、こっちの支払いだけは毎月来ますよ。っていう形になって、どうなったかって言ったら、ここが破産しましたよ。っていうことで、まあ、騙されたんじゃないかなっていうふうに、今、騒いでる人が600人ぐらいいるということで、まあ、何十億という金額が動いてるみたいなんだけど、うん。なんか、こんな美味しい話はないよねっていうことで、あのー、詐欺なんじゃないかとかさ、いうふうに言われてるけど、まあ、多分、詐欺で捕まることはないんじゃないかな、と思う。内容的に。うん、これは多分捕まんないと思う。なんで逃げてんのかよくわからんね。出てきたら謝って適当なこと言っとりゃさ、破産宣告出してるんで、破産しのやつ、破産申請とか出してるんで、うん、全然逃げる必要ないかなって気はするけどね。